морозы нонче стоят прям не то чтобы прям очень страшные конечно же было и хуже но ведь это же первый раз в этом году и как-то прям так сразу резко минус 23 сначала все шли дожди потом похолодало и начался все снег и снег потом начались вот это вот потихонечку давить морозами О -о 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 -о. Похоже, что сегодня ночью был апофеоз этих морозов. И дальше в прогнозе написано, что морозы будут падать, и к концу недели чуть ли не до нуля все упадет. Это уже более-менее хорошо. Потому что на таком морозе делать что-нибудь в машине, это прям на улице. У меня нет теплого бокса. Ну, вернее, у меня есть гараж, и теоретически его можно было бы нагреть. Но проблема в том, что транзистор не влезает туда по высоте. Буквально немножко. Там ворота 2,50, а транзит 2,65. 15 сантиметров лишних. Можно было бы, конечно, кому-нибудь попроситься, но, как бы сказать, у всех свои дела, у всех все занято. Я искал, может быть, какой-то гараж или бокс арендовать и сделать его теплым. Но что-то все тоже не увенчалось успехом, потому что либо это прям какие-то космические деньги за это просятся, либо это что-то такое вот ужасное. Нашел я один недалеко, с отоплением, с вентиляцией, с водой, с ямой. Все дела, но он длиной всего 6 метров, а транзит длиной 5,5. Если туда загнать транзит и закрыть ворота, то ни спереди, ни сзади уже толком даже не пройдешь, не то чтобы что-то сделать. Короче... Что имеем, то имеем. Сегодня будет просто коротенький апдейт по поводу того, чего тут за это время происходило с транзитом, что я успел сделать и как дела обстоят сейчас. Так вот, что за это время я успел сделать со своим бензиновым транзитом. Как продвигается мой Van Life. Много всего на самом деле произошло Внешне это практически совершенно незаметно Но сделано очень много И блин прям Денег потрачено тоже Достаточное количество Ну во первых Бензиновый транзит давно просился На замену радиатора Потому что по чуть-чуть Подтекала Охлаждающая жидкость Ну и так сказать в процессе Моей езды туда-сюда По чуть-чуть маленечку вдруг выяснилось что <смех> жидкость убежала прям довольно активно то есть за примерно тысячу километров которые я проехал на транзите так сказать в своих испытательных поездках жидкости ушло столько перестала работать печка <смех> я прям ехал и что-то мне прям холодно а самое это главное что я пошел подкрыл капот посмотрел там брошительный бачок в решительном бачке вроде бы уровень на месте. Думаю, странно. Печка перестала работать. Думаю, что забился там шланг какой-то или, я не знаю, кран. Хотя крана же здесь нет вроде бы. Странная штука. Потом, через некоторое время, я догадался бачок открутить пробку, заглянуть в него, а там пусто. А то, что мне показалось снаружи уровнем, это просто за те годы, которые прошли с его сюда установки с 2007 года, там на нем организовался такой вот налет, который снаружи выглядит ровно как уровень жидкости. В общем, долил я туда аж 4 литра. После чего, естественно, я поехал в дружественный сервис. Сначала в дружественный магазин, а после этого в дружественный сервис для того, чтобы поменять основной радиатор охлаждения. Поменял радиатор, заказал новый бачок. Сначала я хотел отмыть старый бачок, но потом, когда выяснилось, что новый оригинальный бачок стоит 1300 рублей, просто его надо подождать неделю, я решил, что 1300 рублей за новый бачок это окей. Бачок приехал, но я его так и не успел поставить, потому что вот начались эти морозы, а в морозы лезть туда вот вообще совсем полностью не хочется. Кроме всего прочего, в дружественном в том же сервисе решили сразу же залезть и в тормоза. 
Ну и выяснилось, что в тормозах нужно делать вообще все. То есть полностью целиком. Поменяли все трубки магистральные ко всем колесам, перебрали все суппорта, поменяли все поршни, все резинки, все пыльники, колодки. Старого здесь остались только тормозные диски, и то только потому, что, как бы сказать, здесь, например, на заднем мосту их менять большой геморрой. И, ну и плюс ко всему, там до минимального размера, до минимального износа осталось еще полтора миллиметра. Полтора миллиметра это прям еще очень много. Так же, как и на передних дисках, там тоже что-то миллиметр или полтора осталось до минимального износа. Поэтому, в принципе, на этих дисках еще не одну тысячу километров можно проехать. В общем, сделал тормоза, сделал ручник. Ну, ручник, правда, и раньше работал, но он тормозил только одно колесо. Теперь ручник работает вообще тетенька. Сделал систему охлаждения, теперь никуда ни жидкость не уходит, ничего не течет. Осталось заменить бачок. Купил по мелочи того сего 5-10. Наверное, что я купил по мелочи, стоит сделать отдельное видео. Кстати, пишите в комментариях, как бы вам хотелось видеть мои вейнлайфовые бензиново-транзитные видео. Небольшими, короткими видео, каждое на конкретную тему. Или, может быть, наоборот, длинное видео, где сначала про одно, потом про другое, про, потом про третье. Надо ли, например, отдельно делать видео по поводу того, чего я там купил. И как я это все там предполагаю приделать. Ну, возможно, будет интересно просто отдельное видео, где вот эти вот все посылки, что-то я купил у китайцев, что-то в дружественном магазине, что-то там в интернет каком-нибудь другом магазине, что-то где-то подсмотрел, как-нибудь сделаю вот так, а это вот приспособлю вот эдак. Может быть, это было бы интересно вам. Пишите в комментарии, надо ли такие видосики пилить. Рассказал про пол. Пол пока так и не переделал. Опять же, потому что холодно. Да и подумал, я подумал и решил, что пока, наверное, пол пусть остается вот таким, каким есть. Посмотрим, что из этого выйдет. Переделать его вообще на самом деле недолго. А пока, пока я там буду всякое делать, я его еще не один раз испорчу, запачкаю, оболью и сломаю. Поэтому пусть пока так. Про потолок отдельный видосик тоже пока так и не, напис... не записал. Ну, потому что в перерывах между всем вот этим вот весельем еще приходилось зарабатывать денежки на все это веселье. Вообще, этот месяц с этим бензиновым транзитом вылетел мне в такую прям копеечку, что вот сейчас я тут такой в конце этого ноября посмотрел на свой вот этот вот баланс. И баланс такой прям в хороший минус ушел. И я вот думаю, что надо маленечко охолонуть. И приостановить все вот эти вот работы. Ну, вернее, не работы, а приобретение, скажем так. То есть использовать только то, что уже есть. Все это ставить, так сказать. Но ничего нового пока не приобретать. Пока не поправится финансовое положение. Денег не то, чтобы нет. Так про деньги говорить нельзя. Они этого не любят. Деньги как бы есть. Но, как говорил один известный дядька, если вы хотите сохранить свой капитал, то вам необходимо тратить не больше, чем 50% от заработанного. А я в этом месяце, ну, имеется в виду в прошлом, в ноябре, потратил в 4 раза больше, чем заработал. Это не очень хорошо. Вот такой вот сумбурчик. Там пока ничего хорошего, интересного нет, никаких изменений. В кабине, ну, в кабине я разве что только... Ковер на пол обратно постелил. И даже пока еще не поставил обратно вот эти вот подножки пластиковые, потому что их еще надо намыть и привести в порядок. И может быть, кстати, не мыть и не приводить в порядок, а найти какие-нибудь слегка БУ или новые вообще в каком-нибудь приличном состоянии. И если это опять-таки недорого, то заказать. Потому что какой смысл отмывать старую вещь, она все равно не станет новой, если за небольшие деньги и за сравнимое, так сказать, время можно купить новую вещь. И эту новую вещь инсталировать. А в общем, вот такая вот история. Коротенький апдейт для моих постоянных подписчиков. Счастья вам, здоровья, любви, терпения. С вас лайк, комментарий. Ну и расскажите всем остальным о том, что я есть. Пока.